ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം പി എസ് സി എം കേരളയുടെ പുതിയൊരു മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ വിപിൻ രാജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലണ്ടറാണ് കലണ്ടറിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചൊരു ടോപ്പിക്കാണ് കലണ്ടർ അത് അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കമൻറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പല വീഡിയോസിൻ്റെ അവസാനം വന്നിട്ടുണ്ട് അടിയിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരുപാട് പേർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഭാഗമാണ് കലണ്ടർ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് കലണ്ടർ പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ലീപ് ഇയർ അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ലീപ് ഇയറിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സാധാരണ ഈ വർഷത്തിൽ ഒരു ജനുവരി ഒന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ആണെങ്കിൽ അത് അവസാനിക്കുന്ന എന്ത് ദിവസമായിരിക്കും അങ്ങനെ കുറേ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ലീപ് ഇയർ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളാണ് ഒരുപോലെ വരിക ഇത്തരത്തിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സോ ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം സോ കലണ്ടറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ആണെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു സോ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ കലണ്ടറിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഡേറ്റ് എന്നിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഏത് ദിവസം അത് വരാന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കലണ്ടറിൽ വരാറുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ബേസിക് ആണ് സോ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് ക്ലാസ് ഫർദർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കലണ്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് ടൈപ്പ് വർഷങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് തരം വർഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറ് അല്ലേ ഒന്നെന്താണ് സാധാരണ വർഷം എന്ന് പറയും അല്ലേ പിന്നെ ഒന്നെന്താണ് അതിവർഷം എന്നാണ് അതിന് രണ്ടെണ്ണമാണുള്ളത് അതിവർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലീപ് ഇയർ ലീപ് ഇയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിന് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സാധാരണ വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് കണക്കാക്കാറ് സാധാരണ വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അത് സാധാരണ വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അൻപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചയും ഒരു ദിവസമാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് അമ്പത്തിരണ്ട് ആഴ്ചയാണ് ഒരു ദിവസമാണ് പിന്നെ ഫെബ്രുവരിയിൽ എന്തായിരിക്കും ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ വർഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ബൈ ഏഴ് എത്ര ആഴ്ച നോക്കാൻ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ അമ്പത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് എന്ന് വരും ഏഴ് ഇൻറ്റു അമ്പത്തിരണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് അപ്പം എന്താണ് അമ്പത്തിരണ്ട് ആഴ്ച ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ഒന്നും കൂടി ഇല്ലേ സോ എക്സ്ട്രാ ഒരു ദിവസം കൂടി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം അടുത്ത് അമ്പത്തിരണ്ട് ആഴ്ചയും ഒരു ദിവസം പിന്നെ എന്താണ് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ഉണ്ടാവും അതായത് സാധാരണ വർഷമാണെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തി എട്ട് ദിവസം നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്താണ് അതിവർഷം ലീപ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ എന്താ പ്രത്യേകത മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അമ്പത്തിരണ്ട് ആഴ്ചയും രണ്ട് ദിവസമായിരിക്കും പിന്നെ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ദിവസം എക്സ്ട്രാ കൂടും കാരണം ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസം വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അതിവർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഓർത്ത് വെക്കുക അതിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് ആഴ്ചയായിരിക്കും രണ്ട് ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി സാധാരണ വർഷത്തിൻ്റെ മറ്റു ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇതാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നോക്കാം എന്താണത് ആരംഭിക്കുന്നതിൻ്റെ അതേ ദിവസത്തിൽ ആ വർഷം അവസാനിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് മറക്കരുത് അതായത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ വർഷം ലീപ് ഇയർ അല്ല എന്ന് വയ്ക്കുക സാധാരണ വർഷം അതായത് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വർഷം ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അതായത് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി തിങ്കളാണ് വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസംബർ അല്ല അവസാനിക്കുന്നത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും തിങ്കൾ
അൻപത്തിമൂ ദിവസം ഏതൊരു ദിവസം അൻപത്തിമൂന്നെണ്ണം വരാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതേ ഉള്ളൂ ഒരാഴ്ച എത്ര എണ്ണം ഏഴെണ്ണല്ലേ വൺ ബൈ സെവൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സാധ്യത അപ്പം ഒരു വർഷത്തിൽ സാധാരണ വർഷത്തിൽ അൻപത്തിമൂന്ന് ഞായറാഴ്ച വരാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് വൺ ബൈ സെവൻ സാധാരണ വർഷത്തിൽ അൻപത്തിമൂന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച വരാനുള്ള സാധ്യത വൺ ബൈ സെവൻ അതല്ലേ അങ്ങനെ സാധ്യത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ സാധ്യത ചോദിച്ചാൽ എത്രയാണ് അത് വൺ ബൈ സെവൻ ആണ് ഇനി അടുത്തത് അതിവർഷം ലീപ്പ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കും നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വർഷം ലീപ്പ് ഇയർ ആണോ നോക്കുക ഒന്ന് അത് നാലിന്റെ ഗുണിതങ്ങളാണോ നോക്കുക ഇപ്പൊ അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നമ്മൾ വർഷമാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാല് ചെയ്ത് നോക്കുക എത്രയാണ് അതിൽ നാല് ഇരുപത് പിന്നെ രണ്ടിൽ പോകില്ല പൂജ്യം ഇരുപതില് വീണ്ടും അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റഞ്ച് കൃത്യമായിട്ട് പോകും നാലിന്റെ ഗുണിതാണ് അല്ലെ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്താണ് ഒരു ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്താണ് നൂറ്റാണ്ടുകളാണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും നാനൂറിന്റെ ഗുണിതങ്ങളായിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷം ഇതൊരു നൂറ്റാണ്ടാണല്ലോ അവസാനം നൂറ് രണ്ട് പൂജ്യം അല്ലേ ഇങ്ങനെ ആണോ ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ വരുന്ന വർഷങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് എന്തു കൂടിയാവണം നാനൂറിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ കൂടി ആവണം അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല അവസാനം രണ്ട് പൂജ്യം വരുന്ന ആലോചിച്ച മതി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് പന്ത്രണ്ടിൽ നാല് മൂന്ന് പിന്നെ രണ്ട് പൂജ്യം മുന്നൂറ് സോ ഇതെന്താണ് ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് അതായത് നാലിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ ആലോചിക്കുക അപ്പൊ അത് രണ്ട് പൂജ്യം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ അത് വരുന്നാൽ നാല് ഇരുന്നാല് എട്ട് മൂന്നാല് പന്ത്രണ്ട് നന്നാല് പതിനാറ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പൂജ്യം അതായത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ വരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നൂറ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ വരുന്ന സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം നാനൂറിന്റെയും കൂടി ഗുണിതാണോ നോക്കണം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ സോ അതാണ് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് അതിവർഷമാണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഒന്ന് നാലിന്റെ ഗുണിതാവണം രണ്ട് നാനൂറിന്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് എന്ത് നൂറ്റാണ്ടുകളാണെങ്കിൽ നാനൂറിന്റെ ഗുണിതങ്ങളാവണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് നമ്മുടെ അടുത്ത കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ എന്റെ ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ അടുത്ത ദിവസത്തിലായിരിക്കും അതിവർഷം അവസാനിക്കുക അതായത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ജനുവരി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് എന്നുള്ളത് ഒരു അതിവർഷം എന്ന് വയ്ക്കാം ജനുവരി ഒന്ന് തിങ്കളാന്ന് വയ്ക്കാം സാധാരണ വർഷമാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും തിങ്കൾ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിവർഷമാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതെന്തായിരിക്കും ഇത് തിങ്കളല്ല ചൊവ്വയായിരിക്കും ഇതാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ് ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസവും തൊട്ടടുത്ത ദിവസവും എത്ര ഉണ്ടാവും അമ്പത്തിമൂന്ന് ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താണ് അതിവർഷമാണെങ്കിൽ എത്ര ഉള്ളത് അമ്പത്തിമൂന്ന് ആഴ്ചയുണ്ട് പ്ലസ് ഒരു രണ്ട് ദിവസം ഉണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങുന്ന പറഞ്ഞാല് അമ്പത്തിമൂന്ന് തിങ്കൾ ഉണ്ടാവും സോറി അമ്പത്തിരണ്ട് ആഴ്ചയുണ്ട് രണ്ട് ദിവസം ഉണ്ട് അമ്പത്തിമൂന്ന് അല്ല അമ്പത്തിരണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് ആഴ്ച ഉണ്ടാവും പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളതാവുന്ന ഒരു അല്ലെ അത് അവസാനിക്കുന്ന എന്താണ് ചൊവ്വ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ അതേ ദിവസം ഇപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച ആണെങ്കിൽ അതിവർഷം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങിയ ഒരു അതിവർഷം എത്ര തിങ്കളാഴ്ച ഉണ്ടാവും അമ്പത്തിമൂന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ഉണ്ടാവും ചൊവ്വാഴ്ച എത്ര ഉണ്ടാവും ഇത് എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും അമ്പത്തിമൂന്നാണ് ഉണ്ടാവും അതിവർഷം ആണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ഇനി അടുത്ത എന്താ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് രണ്ടെണ്ണം വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും ടു ബൈ സെവൻ ആയിരിക്കും അത് അമ്പത്തിമൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ വരാനുള്ള ഇപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച അമ്പത്തിമൂന്നെണ്ണം വരാനുള്ള സാധ്യത ഒരു അതിവർഷത്തില് ചൊവ്വാഴ്ച അമ്പത്തിമൂന്നെണ്ണം വരാനുള്ള സാധ്യത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ടു ബൈ സെവൻ ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതിവർഷങ്ങളായ നൂറ്റാണ്ടുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ശനിയാഴ്ച ആയിരിക്കും ഇപ്പോ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നാല് നാനൂറിന്റെ ഗുണങ്ങളായിട്ട് വരണമെന്ന് അതിവർഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കുള്ളൂ അല്ലെ ഇപ്പൊ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പിന്നെ രണ്ടായിരം ഇതൊക്കെ നൂറ്റാണ്ടാണല്ലോ നാനൂറിന്റെ ഗുണിതമാണല്ലോ അല്ലെ സോ ഇത്തരത്തിൽ വരുന്നത് തുടങ്ങുന്നത് അതായത് ജനുവരി ഒന്ന് എന്തായിരിക്കും ശനിയാഴ്ചയായിരിക്കും മാറണം അതായത് അതിവർഷങ്ങളായ നൂറ്റാണ്ടുകൾ അതിവർഷങ്ങൾ ആവേം വേണം അതായത് നാനൂറിന്റെ ഗുണിതങ്ങളായിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ നൂറ് അവസാനം രണ്ട് പൂജ്യം വരണം അങ്ങനത്തെ എന്റെ ജനുവരി ഒന്
അല്ല ഈ ഉയരമുള്ള ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മുപ്പത്തി ഒന്നായിരിക്കും താഴെയുള്ളത് എന്തായിരിക്കും മുപ്പതായിരിക്കും പിന്നെ ഫെബ്രുവരി ആണെങ്കിൽ നോക്കുക ഇരുപത്തെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതായിരിക്കും നോർത്ത് വയ്ക്കാം ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ഇങ്ങനെ എണ്ണി ജൂലൈ എത്തി ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാം ഡിസംബർ എത്രയാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ഒക്ടോബറിൽ എത്രയാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം അല്ലെ ഏപ്രിലും നവംബറിൽ എത്രയാണ് മുപ്പത് ദിവസം പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അടുത്ത എന്താണ് അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു മാസത്തിലെ ഒന്ന് എട്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് തീയതികൾ എന്തായിരിക്കും ഒരേ ദിവസങ്ങളായിരിക്കും എന്ന് പറയണം അതായത് എന്താണ് ഏതൊരു മാസമാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഇപ്പൊ ഞായറാണെന്ന് വെക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നാം തീയതി എട്ടാം തീയതി പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും ഞായറായിരിക്കും അപ്പോ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ഒരു മാസം ഇരുപത്തി എട്ട് തിങ്കളാണെന്ന് വെക്കാം അപ്പൊ ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്തായിരിക്കും ചൊവ്വയായിരിക്കും അപ്പോ ഇരുപത്തിരണ്ടും ചൊവ്വയായിരിക്കും പതിനഞ്ചും ചൊവ്വ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാലോ അല്ലെ സോ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഒന്ന് എട്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഒരേ ദിവസങ്ങളായിരിക്കും ഇത് എങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഏഴിന്റെ ഗുണം പട്ടികയുടെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏതാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് അതിവർഷം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതല്ല എന്ന് പറയാം കാരണം എന്താ ഇത് നൂറ്റാണ്ടാണ് പിന്നെ പത്തൊമ്പതാണുള്ളത് അല്ലെ നാനൂറിന്റെ ഗുണമായിട്ട് വരുമോ ഒരിക്കലും വരില്ല അല്ലെ സോ നാനൂറിന്റെ ഗുണിതമായിട്ട് ഇത് വരില്ല അപ്പൊ ഇതല്ല ഇനി ബാക്കിയുള്ള നോക്കാം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാല് ചെയ്ത് നോക്കും അല്ലെ ഇരുപതിൽ നാല് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പോവും പിന്നെ പൂജ്യത്തിൽ വരും പൂജ്യം എട്ടു രണ്ടിൽ നാല് പോവോ ഇല്ല വീണ്ടും പൂജ്യം എട്ടു പിന്നെ പോയിന്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതും എന്തല്ല അതിവർഷമല്ല അല്ലെ ഇത് നോക്കാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാല് പത്തൊമ്പത് നാല് എത്ര പ്രാവശ്യം പോവും നാല് പതിനാറ് ബാക്കി ഇഷ്ടം മൂന്ന് മുപ്പത്തിയേഴ് ഒമ്പത് അല്ലെ നാല് ഒമ്പത് മുപ്പത്തി ആറ് അല്ലെ പിന്നെ ബാക്കി എത്രയാണ് മുപ്പത്തിയേഴ് ഇഷ്ടം ഒന്ന് പതിനാല് പതിനാല് പോവും കൃത്യം നാല് പോവില്ല അപ്പൊ ഇവിടെയും പോയിന്റ് വരും അല്ലെ സോ ഇവിടെ എന്താണ് ഇതുമല്ല ബാക്കി എന്തേ ഉള്ളൂ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാല് ഇനി ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അതിവർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാലാണ് ഓർക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ പൂജ്യം പൂജ്യം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാല് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പോവും പത്തൊമ്പത് നാല് മൂന്ന് മൂന്ന് സോറി നാല് പതിനാറ് ബാക്കി മൂന്ന് മുപ്പത് മുപ്പതിൽ നാല് ഏഴ് ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തി എട്ട് ഇഷ്ടം രണ്ട് ഇരുപത് എന്നിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പോവും പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ നോക്കിയാല് നമുക്ക് തെറ്റി പോവും ഇവിടെ നൂറ്റാണ്ടാണ് അപ്പൊ എന്തിന്റെ ഗുണിതാവണം നാനൂറിനെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നാലല്ല അത് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഡിസംബർ രണ്ട് ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിൽ അതേ മാസം ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി ഏത് ദിവസമായിരിക്കുന്ന അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി നേരി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ടാം തീയതി ഞായർ രണ്ടാം തീയതി ഇവിടെ ഞായറാണെങ്കിൽ രണ്ടാം തീയതി ഇവിടെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കാം അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് എട്ട് പിന്നെ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഒരേ ദിവസമായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടാം തീയതി ഞായറാഴ്ച ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചേക്ക് ഒന്നാം തീയതി എന്തായിരിക്കും ശനിയാവണ്ടേ അല്ലെ രണ്ടാം തീയതി ഞായറാഴ്ച ആണെങ്കിൽ ഒന്നാം തീയതി ശനിയായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശനിയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അതേ മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി എന്താ ഇപ്പൊ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എന്തായിരിക്കും ശനിയായിരിക്കും അപ്പൊ ഇരുപത്തി എട്ട് എന്തായിരിക്കും വെള്ളിയായിരിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനം പഠിച്ചത് ഒന്ന് എട്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഒക്കെ ഒരേ ദിവസമായിരിക്കും സോ രണ്ട് ഞായറാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ശനി അപ്പൊ എന്താ ഇരുപത്തി ഒമ്പതും ശനിയായി പിന്നെ തൊട്ട് പുറകെ നമുക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് മതി ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ തൊട്ട് പുറകെ ദിവസമാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് അത് വെള്ളിയായിരിക്കും ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വ്യാഴാണെങ്കിൽ ആ മാസത്തിൽ ആകെ എത്ര തിങ്കളാഴ്ചകളുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങൾ ഒരേപോലെ വരിക ഒന്ന് എട്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് നോക്കി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വ്യാഴ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വ്യാഴാണ് സോ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളത് വ്യാഴം അല്ലെ അപ്പൊ
അത് അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യും ഇന്നിപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ചെയ്താൽ ആ കൺഫ്യൂഷൻ ആവതുകൊണ്ടാണ് സോ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ തറവായിട്ട് മനസ്സിൽ കയറ്റി വയ്ക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ലീപ്പ് ഇയർ എന്താണ് സാധാരണ വർഷം ലീപ്പ് ഇയർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് നൂറ്റാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ വർഷം തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ബന്ധം എന്താണ് അല്ലെ ലീപ്പ് ഇയർ തുടങ്ങുന്ന അവസാനിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ബന്ധമാണ് പിന്നെ ഓരോ മാസത്തിൽ ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങൾ ഒരുപോലെ വരും അല്ലെ അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ഓരോ പിന്നെ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി കലണ്ടറിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ തന്നെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൽ നമ്മൾ കുറേ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഉണ്ടാവും സോ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സും നമുക്